Hola y bienvenidos a nuestro evento hoy. Um, damos unos minutos para esperar para todos los participantes. Mm. <coughs> Vale, empecemos. Hola y bienvenidos a nuestro evento hoy. Mi nombre es Vanessa y hoy me acompaña mi colega Susan Collins y uno de nuestro equipo de embajadores, Amanda Falcone, que vive en, Me en México y nos ha estado ayudando a traducir y presentar este evento. También nos acom acompañan hoy mis colegas Rachel y Shane así como otro de nuestros embajadores, Guillermo Chávez, quienes ayudarán a responder sus preguntas mientras hablamos. Para re reducir el ruido del fondo, todos están silen silenciados. Si tiene alguna pregunta durante el seminario, puede escribirla en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas, y le responderemos ahí. El webinar se está grabando, y compartiremos la grabación más tarde dentro de unos días, junto con las diapositivas de la presentación. Como estoy seguro es obvio, no soy un hablante nativo de español, así, así que por favor tengan paciencia con nosotros y no duden en preguntar si necesitan aclaraciones. Esta es nuestra agenda para hoy. Comenzaremos con el registro de contenido en Crossref, incluyendo los diferentes métodos de, que puede usar para hacer esto. Susan eh, luego hablará sobre la importancia de los metadatos y cómo puede editar y agregar metadatos a sus registros existentes. Luego haremos un breve pausa para responder a preguntas y darle un descanso. En la, en la segunda mitad, hablaremos sobre nuestra nueva herramienta de informes de participación y, la, y le daremos una visión general de nuestros servicios adicionales y donde puede obtener más apoyo con la oportunidad de votar sobre en qué nos enfocaremos en nuestros próximos webinarios. Tendremos algún de tiempo al final para responder cualquier pregunta restante. Entonces, empecemos. Así que primero daré un poco de introducción a Crossref. Crossref no se trata solo de DOI. No estamos definidos por un servicio en particular, sino por cómo encajamos en la comunidad académica en general y esta es nuestra misión. Crossref hace que los resultados de la investigación sean fáciles de encontrar, citar, vincular, evaluar y reutilizar. Somos una organización de membresía sin fines de lucro que existe para mejorar las comunicaciones académicas. Sobre nosotros. Esta imagen de la reunión del equipo de Crossref um, es de mayo de 2019. Um, tenemos um, 40 empleados basados principalmente en Oxford, en el Reino Unido, y Boston, en los Estados Unidos, así como algunos empleados que trabajan de forma remota en Francia, Los Ángeles, Londres, Tulsa y Nueva York. Por lo tanto, no somos una organización tan grande com como podría haber pensado. Um, también uh, puede consultar crossref.org, um, nuestro sitio web, donde puede leer más sobre los roles de las personas. Um, 
Crossover fue fundado en 2000 con 12 editores y ahora uh, tenemos más de 12.000 um, miembros. Al final de nuestro primer año, teníamos 51 organizaciones afiliadas y miembros. Y en 2012, la participación en nuestro programa de patrocinio uh, comenzó a aumentar. Los patrocinadores son organizaciones afiliadas que actúan en nombre de editoriales y sociedades más pequeñas que desean registrar su contenido en Crossref, uh, dándoles soporte técnico, soporte de idiomas y ayuda con la facturación y los servicios. El año pasado tuvimos más de 2,900 nuevos miembros y organizaciones afiliadas que se unieron en 12 meses. Nuestra membresía está realmente creciendo fuera de los Estados Unidos y Europa Occidental, de donde provienen nuestros primeros miembros. Estamos viendo un nuevo tipo de audien audiencia con diferentes necesidades y necesitamos tener conversaciones para determinar cuáles son esas necesidades y cómo podemos satisfacerlas. El aumento de la colaboración con OJS, Open Journal Systems, es una de estas, esas formas, al igual que el aumento de los esfuerzos de divulgación, como eventos como estos, a estas, a estas pesas para hablar cara a cara con los miembros. En los últimos tres años, hemos tenido más de 6,000 nuevos miembros de todo el mundo. Las áreas más grandes en términos de crecimiento uh, de nuevos miembros se encuentran en Asia Pacífico y Europa de Este, con casi dos tercios de todos los nuevos miembros provenientes uh, de estas regiones. Se están depositando muchos metadatos. Bien, ahora voy a hablar sobre cómo registrar contenido para que el mundo sepa que existe. Vale, un poco sobre su... Uh, los... Sorry. Uh, <coughs> un poco sobre los identific identificadores permanentes. Use su prefijo para crear un DOI para cada elemento de contenido. Un DOI contiene tres secciones. La sección en rojo es el protocolo y directo directorio. Un DOI es un identificador, pero también un enlace que se puede resolver en un navegador. La siguiente sección en azul es el prefijo. Damos a cada afiliado su propio prefijo único en el formato uh, 10 punto, uh, etc. En algunas revistas puede ver DOI con prefijos que solo tienen cuatro dígitos. Los prefijos originales comenzarán con cuatro dígitos, pero han sido cinco dígitos desde 2012. Algunos miembros tienen una publicación, algunos tienen múltiples. Se puede usar un prefijo para registrar todo su contenido Incluso si publica diferentes tipos de contenido, libros y revistas, por ejemplo. El amarillo es el sufijo que forma parte del DOI, asignado por el editor y es único para cada elemento de contenido. Cada miembro tiene un horario de publicación único, que podría ser semanal, mensual o incluso anual. Se puede registrar DOI en cualquier momento. Recibimos muchas preguntas de nuevos afiliados sobre la creación de un sufijo. Un DOI es un identificador opaco, lo que significa que el DOI en sí no significa nada. Y por lo tanto, no existe una fórmula predeterminada que se deba seguir. Nuestro consejo, sus sufijos deben ser consistentes, sencillos y cortos. Es importante establecer un patrón de sufijo 
que sea fácil de mantener. El sufijo debe ser corto para no ocupar mucho espacio cuando se utiliza en las referencias. Para crear un sufijo, puede usar las letras de la A a la Z, los números de, del 0 a 9 y algunas marcas de puntuación, como guiones o paréntesis. Algunos editores usan el ISSN, otros el vol volumen, la edición o la abreviatura abri del título. Tenemos pautas para mostrar el DOI. Es importante que todos los miembros usen estas pautas para lograr co coherencia y facilidad de uso. Un DOI siempre debe mostrarse como un enlace completo donde se muestre la información bibliográfica sobre el contenido. El nuevo formato es el protocolo seguro. Pueden ver el formato antiguo aquí. Los estoy con el formato antiguo seguirán funcionando. Funcionando. No se requiere que los miembros actualicen DOI anteriores. Cuando su contenido está registrado con Crossref, otros usuarios pueden descubrir sus DOI y crear enlaces con ellos. Su DOI debe dirigir a los lectores al texto completo si su contenido es de acceso abierto o a un página de, un, una página de destino si no está abierta. Esta página debe contener la información bibliográfica completa para que el usuario pueda verificar que ha accedido al, al artículo correcto. El DOI se muestra como un enlace completo y la forma para acceder al texto completo. El editor controla el acceso al texto completo, pero la página de destino debe ser accesible para todos. Hay muchos tipos de contenido que se pueden registrar con Crossref, incluyendo revistas, libros, reportes técnicos, documentos de trabajo, uh, conjuntos de datos, bases de datos, preprints, revisión por pares y más. Cada tipo de contenido tiene un, conjun un conjunto único de metadatos y formato en nuestro esquema. Puede registrar otros tipos de contenido que no, uh, que no encajan en estas categorías. Recopilamos algunos metadatos básicos, generalmente como un conjunto de datos. Esperamos uh, dar soporte para tipos de contenido adicionales en el futuro. Cuando registra su contenido, los metadatos de sitios básicos para cada elemento se envían a Crossref. Esto incluye autores, fechas, uh, ISSN, ISBN, cualquier cosa que describa el contenido. Tenemos requisitos mínimos porque tenemos que mantener una variedad de prácticas de publicación. Le pedimos que nos envíe tantos metadatos como sea posible. Además, es importante que los metadatos sean precisos. La, preci la precisión de los metadatos hace que su contenido sea más visible y más fácil de difundir. También se registran metadatos no bibliográficos, como referencias, licencias, datos de financiadores, números de ensayos, clínicos, Uh, ORCID y datos sobre las relaciones entre artículos. La información sobre erratas, retracciones, actualizaciones y más se puede registrar a través de nuestro servicio Crossmark. Todos estos metadatos ayudan a aumentar la visibilidad de sus publicaciones de investigación. Siempre estamos agregando más metadatos. Hay varias herramientas diferentes disponibles para registrar su contenido. Hay archivos, hay archivos XML um, con el formulario WebDeposit, OJS tiene un plugin, 
y con la herramienta Metadata Manager. Examinemos cada uno de estos. Primero, como, como dije, todos los metadatos deben estar en formato XML. Crosstrack tiene su propio esquema de metadatos para depósitos. Un esquema es un conjunto de reglas que definen, que definen um, qué se puede incluir y en qué formato. Nuestro esquema es bastante rígido, pero completo. Algunos miembros registran sus metadatos directamente con nosotros, creando archivos XML y utilizando nuestro esquema. No todos los miembros pueden crear archivos XML. Tenemos herramientas que pueden hacer esto por, por usted. Con un formario web deposit, el usuario ingresa cada metadato de forma manual. El formulario es muy básico. Ingresa sus datos campo por campo y escribe y envía XML para su procesamiento. El formulario se puede utilizar para registrar artículos de revistas, contenido de libros y reportes técnicos. No necesitan saber XML para usar el formulario. Muchas de nuestros miembros publican su revista utilizando la plataforma OJS. OJS también tiene un plugin que se ha creado en colaboración con Crossref para ayudar a los miembros a registrar su contenido con nosotros. Esta es la página en OJS que contiene la configuración del plugin. Cuando hace la configuración de su OJS plugin, es muy importante que se ponga el nombre y el correo electrónico de alguien en su organización que sea responsable de cuidar de los depósitos de Crossref. Información sobre si el DOE se deposita con éxito o no será enviada a esta persona y pueden hacer un seguimiento si es necesario. El campo nombre de usuario y contraseña son de Crossref. Estos son los mismos proporcionados, proporcionados en su correo electrónico de bienvenida uh, a nuestro equipo de miembros. Si no conoce su inicio de sesión y desea configurar su sistema de OJS para depositar en Crossref, háganos, um, háganos solo saber y podemos enviarle esa información. Una vez que se envían los metadatos, recibirá un correo electrónico que indica que se ha recibido y un mensaje que indica si el depósito fue exitoso o si falló. Si su depósito se procesa correctamente, los metadatos ya se encuentran en nuestra base de datos y puede comentar a mostrar su DOI y vincular su contenido. Si su depósito falla, deberá reservar, re, revisar sus registros y corregir los errores que se enumeran en el correo. Desarrollamos una nueva herramienta para el registro de contenido, Metadata Manager. Metadata Manager está disponible para usar Simplemente vaya a la dirección en la pantalla y inicie sesión con, la, con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizó anteriormente para iniciar sesión en nuestro formulario de depósito web o en el sistema de uh, administración. Hay un guía paso a paso disponible al sitio web también. Este es su espacio de trabajo, donde tendrá su lista de publicaciones. La primera vez que inicie sesión, estará vacío, hasta que agregue sus publicaciones. A medida que agregue las publicaciones que desea administrar en Metadata Manager, comenzarán a aparecer en esta pantalla. Puede agregar nuevas publicaciones y editar, editar 
publicaciones existentes que haya enviado previamente a nuestro sistema. También puede hacer clic en cada publicación y agregar o editar artículos. Message to Manager se puede usar para depositar solo artículos de revistas. Esta herramienta es compatible con nuestro servicio de registro de contenido al ofrecer una forma más simple y flexible de registrar y actualizar metadatos. Ver el tipo de campos que probablemente eh, esperaría encontrar en los metadatos Crossref. Metadata Manager no es solo para metadatos bibliográficos, puede ingresar metadatos en todos estos campos, incluidos las referencias de una vez. Procesar los depósitos de forma inmedia, uh, inmediata en tiempo real. También puede guardar los cambios a medida que avanza, lo que facilita el depósito y la actualización del contenido. Se comporta de manera similar a la mayoría de los sistemas de administración de contenido. Los depósitos eh, pueden re revisarse antes de enviarse. Pueden mover um, artículos a diferentes edi ediciones. Pueden duplicar artículos y editar la, nu la nueva copia. Pueden ver su historia um, de depósitos desde la herramienta. Y esto significa que puede revisar elementos para actualizaciones o correcciones. También puede actualizar los metadatos de elementos registrados anteriormente. Plantamos Metadata Manager en 2018 y lo que hemos emprendido nos ha hecho darnos cuenta de lo, que, de lo útil que puede ser una herramienta para editores grandes y pequeños. Pero también que el enfoque que tomamos con Metadata Manager debe cambiarse. No es lo suficientemente flexible para agregar fácilmente otros tipos de contenido, como libros, por ejemplo. Con eso en mente, estamos posando el desarrollo de Metadata Manager para permitirnos evaluar, um, evaluar lo que hemos aprendido. Si está usando actualmente Metadata Manager para sus depósitos de revistas sin ningún, sin ningún problema, por favor, continúe haciéndolo. Pero si no ha utilizado Metadata Manager antes o tiene problemas, utilice uno de los otros métodos de depósito. Nuestro formulario de depósito web, carga XML directamente a través de la interfaz de administración o el plugin de OJS. Cualquiera que sea su método de depósito preferido, es importante que los metodos, los metadatos que envíe sean precisos, completos y actualizados. Precisa porque la información debe ser la información correcta, los nombres de los autores mal escritos o las URL de licencia incorrecta o las URLs de DOI incorrectas hacen cosas malas a nuestro ecosistema. Las metadatos completas y actuales también son importantes. Queremos facilitarle la actualización de los metadatos, realizar un seguimiento de las actualizaciones y necesitamos recopilar o refinar nuevos metadatos a medida que um, crecemos. Okay, uh, gracias Vanessa. Um, me llamo Susan Collins y trabajo, trabajo con Vanessa a CrossF. Um, hola a todos y gracias de nuevo por acompañarnos hoy. A continuación, anal uh, analizaremos cómo actualizar y agregar metadatos adicionales. En su mayor parte, ingresa los metadatos, registra su DOE y listo pero todo no siempre sale como se esperaba. 
Los humanos cometen errores y ocasionalmente se producen errores tipográficos en los metadatos, incluso para los usuarios más cuidadosos. Nunca compramos tráficas, tarifas adicionales por adicionales, actualizaciones o correcciones de metadatos, por lo que el costo no será una barrera para obtener los metadatos más precisos o completos posibles. Y ahora, Metadata Manager puede hacer que esas correcciones sean más fáciles de hacer. Solo para recapitular, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de metadatos Crossref? Los miembros nos proporcionan una amplia gama de metadatos que incluyen metadatos básicos como títulos, nombres de autores, uh, información de financiación o de licencias, um, o información de Cosma como actualizaciones, retracciones, uh, etc. En el contexto de Crossref, los metadatos son información sobre publicaciones que luego ponemos a disposición de miles de otras partes para usar en las herramientas y servicios que pro proporcionan. Cuando las personas buscan su contenido, buscan en Crossref no solo por el DOI, sino también por el nombre del autor o ORCID, ID, el título del artículo, por ejemplo. Por eso es importante registrar tantos metadatos como sea posible sobre su contenido. Por ejemplo, es útil registrar todos los autores, no solo el primer autor. Más información ayuda a las personas a encontrar su contenido. Con algunas excepciones, nuestros metadatos están disponibles públicamente sin costo alguno. Nuestros metadatos son utilizados por una serie de organizaciones tales como las instituciones financieras que desean identificar los productos de la investigación que apoyan, uh, y repositorios y bibliotecas que desean mejorar sus metadatos o registrar uh, datos de los sistemas de análisis, gestión de referencia o cualquier persona que utiliza los metadatos académicos. Después de registrar su contenido, es importante mantener los metadatos actualizados en Crossref. A veces hay errores o cambios que hacer en los metadatos. Es importante que los lectores siempre puedan encontrar y usar el contenido que se publica. Los metadatos incorrectos o desactualizados no ayudarán a los investigadores a encontrar su contenido. Después de registrar su contenido, es posible que encuentre un error o necesite hacer un cambio en su sitio web. Aquí puede ver algunos ejemplos de cuándo se, uh, se deben actualizar los metadatos. Por ejemplo, correcciones a los metadatos, uh, cambios en su sitio web o cambios del editor. Los cambios en los metadatos ocurren con frecuencia. Si necesita actualizar un depósito, solo se deben cambiar los metadatos. No se asigna un nuevo DOI. Y nunca hay cargos por actualizar los metadatos. Si hay un error o una actualización en los metadatos, es necesario enviar los metadatos correctos. Uh, vamos a hablar ahora sobre cómo hacer esto. Si solo necesita actualizar la URL, por ejemplo, si su sitio web cambió, puede enviarnos un archivo CSV que incluye el DOI y la nueva URL. Nuestro equipo técnico actualizará todos los registros para que no tenga que hacer cada registro individualmente. A continuación, veremos cómo identificar errores en su metadata. Si quiere ver sus metadatos básicos, puede usar nuestra interfaz de búsqueda. Uh, presenta un segmento de los metadatos, no todo, pero le permite conocer algunos conceptos básicos. Puede buscar por DOI o por ISSN, el título del artículo, autor. Es una búsqueda de texto libre. En este ejemplo, 
puede ver un error tipográfico con texto que no se muestra correctamente. En Metadata Manager, el sistema mostrará los errores en el cuadro rojo al lado de los registros respectivos. Esos errores deberán corregirse antes de activar el botón Depósito. Si no hay errores, el botón Depósito se activará automáticamente. Ahora veremos la edición de metadatos. La función revi Revisar todo en Metadata Manager también le permite hacer una verificación final de todos los metadatos que ingresó justo antes de enviar sus depósitos. Por lo tanto, también confiamos en usted para evaluar su propia precisión allí también. Si está acostumbrado a utilizar el formulario de, web, de depósito web, sabe que el redeposit, el redeposit puede ser un poco tedioso. Por ejemplo, si descubre que escribió incorrectamente el apellido de un autor, tendría que escribir manualmente o copiar y pegar no solo el apellido corregido, sino todos los metadatos de nivel de revista, de edición y de artículo que aplica el artículo. Usando el Metadata Manager, el proceso es más simple porque solo necesita corregir el error sin remediar todos los metadatos. Si ha, si ha, ya ha depositado sus metadatos, existen varias formas de actualizarlos. Reenviar metadatos a través de XML o, o redeposite a través del formulario de depósito web uh, y, o, o edite el registro de metadatos en Metadata Manager. Si encuentra un error de metadatos en un artículo que inicialmente registró en Metadata Manager, puede ubicar el artículo de una de dos maneras. Uno, navegue por la lista de artículos aceptados dentro de una revista específica. O dos, busque por título de artículo en el historial de depósitos. Una vez que haya localizado el artículo relevante, haga clic en el título del artículo para abrir el registro de metadatos del artículo. A partir de ahí, puede hacer la, las correcciones necesarias. Una vez completadas las correcciones, haga clic en Continuar y luego agregar el depósito. Después de eso, el proceso es exactamente el mismo que depositar un artículo nuevo. Si registro un artículo a través de formulario web deposit, depósito de XML o plugin de OJS, también puede utilizar Metadata Manager uh, para corregir un error rápidamente. Pero primero debe importar de, uh, debe importar los metadatos del artículo a Metadata Manager. Para hacer esto, en la página del Metadata Manager, de clic en la revista que desea editar. Después, busque el título del artículo utilizando el cuadro de búsqueda Add Existing Article. Seleccione la opción de agregar que se encuentra junto al título del artículo en los resultados de búsqueda y se importará el registro de metadatos del artículo en el Metadata Manager. Realice las correcciones necesario, necesarias y de clic en Continue y le, lo, luego Add to Deposit. Dirase la pestaña To Deposit y Review All para cerciorarse de que su registro de metadatos está correcto. Seleccione Deposit para finalizar su registro. Recibirá retroalimentación inmediata sobre el ejito o fallo de su depósito. Otra herramienta para ayudarlo con la calidad de sus metadatos son nuestros informes. Nuestros informes lo ayudan a evaluar, comprender y me mejorar sus metadatos. Hay dos informes que discutiré hoy, uh, informes de conflicto y de resolución. El informe de conflicto incluye información sobre conflictos creados por miembros cuando dos o más registros de metadatos comparten metadatos similares o idénticos. Los conflictos ocurren con mayor fre frecuencia por dos razones. 
los metadatos registrados no son suficientes para uh, distinguir entre dos elementos o dos o más registros tiene, tienen los mismos metadatos que, suju que sugieren un registro duplicado. Los informes de re uh, resolución se envían por correo electrónico a principios de cada mes incluyen estadísticas sobre las resoluciones, resoluciones de DOI del mes anterior. Cuando un investigador hace clic en un enlace DOI para un artículo, ese cuenta como una resolución. No se captura información sobre quién es el usuario us, us, o de dónde viene. Se genera un informe separado para cada prefijo DOI las estadísticas se basan en, en, en el número de resoluciones de, de DOE uh, por mes. Esas estadísticas, es, estadísticas dan una indicación del tráfico generado por los usuarios que hacen clic en DOE. Si tienen una gran cantidad de fallas, no se asuste, pero preste atención. A veces, eso puede ser causado por un error del uh, usuario o escribir ocultar el, y pegar DOE o el DOE ha sido distribuido pero no depositado. ¿Por qué los informes son importantes? Asegurarse uh, de, uh, de que su contenido se registre correctamente, vea cómo se está utilizando y detecte cualquier error. Los informes también se pueden enviar a a varias personas en su organización. Escriba a nuestro equipo de soporte para agregar o cambiar un contacto para los informes. Una nota sobre la transferencia de contenido. Las editoriales de una revista pueden cambiar. Si el contenido se transfiere a otra editorial, no cambie el DOE asignado, solo cambie los metadatos, por ejemplo, la URL. Luego, la nueva editora será responsable de mantener el contenido antiguo y registrar el contenido nuevo. Pueden usar su propio profijo para el contenido que registran después de la transferencia, pero la nueva editorial debe ser el miembro de Crossref si, si quiere registrar contenido. Uh, contamos con soporte técnico que puede ayudar con la transferencia. En resumen, las personas piensan que los miembros de CARSEP tienen un conjunto definido de metadatos que nuestros metadatos son completos y integrales, pero eso no es exactamente el caso. Esos son metadatos en CARSEP. Tal vez nos faltan algunas cosas de los metadatos que recopilamos, todavía es muy útil. Distribuimos sus metadatos ampliamente, pero no es perfecto. Hay algunos en lo que recopilamos no es exhaustivo. Eso puede deberse a que las piezas que faltan no se definen fácilmente. Nuestros miembros no nos han pedido que apoyamos en algo o tal vez lo han hecho y no han tenido la conversación en el momento adecuado con la persona correcta. Esta es la realidad para muchos de nuestros miembros. No pueden enviarnos muchos fragmentos de metadatos porque no los tienen o sus proveedores no pueden enviarlos o no reconocen el valor de enviarlo a Crossref. Pero nuestro objetivo es recopilar todos los metadatos relevantes para conectar los metadatos de nuestros miembros con la comunidad a comunidad académica más amplia. Queremos que todos los miembros puedan enviarnos metadatos conectados, estandarizados, optima, optima, optimizados para cita, vincular y evaluar. Ahora nos uh, tomaremos un tiempo para responder preguntas y tener un breve descanso. Cuando regresamos, hablaremos de una nueva herramienta para ayudarlo a mejorar sus metadatos.
Si tiene una pregunta, por favor escribe en el cuadro de preguntas y respuestas, el Q&A, y vamos a responder ahí. Hay una pregunta de Paula uh, que dice, hay un registro de todos los lo registrado por institución. ¿Dónde se puede modificar? Uh, Paula, desafortunadamente no hay una manera de obtener esta información uh, yo misma, pero envié un correo electrónico a support a crossref.org y ellos pueden proporcionar una lista de todo, uh, todo su contenido. Um, uh, otro pregunta de Norma uh, que dice ¿Puedo asignar doy a una entrevista publicada? Sí, esto es perfectamente bien. Um, es un tipo de contenido que no es uh, un tipo de contenido que tenemos en nuestra lista, pero Puede ser un componente uh, o un base de datos, por ejemplo. Uh, otro pregunta de Juan. ¿A cuál correo puedo escribir para dudas específicas de errores de registro de DOI? Uh, a nuestro equipo de soporte, um, que es support at crossref.org, uh, con um, cualquier pregunta técnica.
Um, otro pregunto de Luis. Si estamos utilizando el plugin de OJS, ¿es necesario también utilizar el Metadata Manager o no es necesario? No es necesario. Es completamente uh, tu decisión. Es una opción. Um, también Metadata Manager solo es para revistas um, académicos. Uh, no es para libros o otro otros tipos de contenido. Um, otra pregunta de Claudia. El plugin de Crossref en OJS está en la versión 3 de este so software. Sí, es, está correcto. Um, pienso que es versión 3.1.2 ahora. Pregunta de Martín. Hola, ¿nos podrán enviar esta presentación a nuestro correo electrónico? Sí, voy a um, enviar esta presentación y la grabación a todos ustedes y también a alguien que ha uh, registrado para este evento. Pregunta de Susana. Los formularios para introducir los metadatos están en español. Um, no, lo siento, los formularios uh, están en inglés, um, pero tenemos um, documentación en español para ayudar y puede, um, puede ingresar los metadatos en español o en ambos idiomas, en español y en inglés, o otro idioma también. Bien, vamos a continuar. Uh, hay muchísimas uh, preguntas en el cuadro de Q&A y en el chat. Um, entonces, um, por favor, um, tener uh, paciencia con nosotros. Um, vamos a responder a todo, uh, pero hay muchísimas. <laughs> Uh, bienvenidos uh, de nuevo uh, y ahora voy a hablar sobre una de nuestras nuevas herramientas para ayudar uh, que se llaman los informes de participación. Primero, 
¿Qué son los informes de participación? El informe da información sobre los depósitos de un miembro, incluida la cantidad y los tipos de contenido, contenido que se han registrado, así como los metadatos incluidos en esos depósitos. Los informes brindan una oportunidad para que los miembros evalúen sus metadatos y vean qué pueden mejorar. Pueden ayudar a dar seguimiento de su progreso. Los miembros pueden comparar sus registros de, de metadatos con los registros de otros miembros. ¿Y por qué es importante? Es posible que haya otras revistas en su región o área de investigación que incluyan metadatos que usted no. Los informes aún son bastante nuevos. Los lanzamos en el verano de 2018 y están en la primera fase de desarrollo. Continuaremos realizando mejoras y agregando más funciones. Cualquier comentario que tenga para nosotros es muy útil. ¿Y por qué creemos estos informes? Descubrimos que nuestros miembros no siempre sabían qué metadatos estaban registrando con nosotros, aunque estos datos han estado disponibles durante mucho tiempo a través de nuestra API, API pública. No siempre fue fácil leer o interpretar los resultados. También aprendimos que los miembros no siempre uh, sabían que podían registrar varios elementos de metadatos. Por esta razón, necesitábamos desarrollar una forma más fácil para que los miembros uh, vieran su registro de metadatos. No podemos esperar que los metadatos mejoren sus registros si no saben que los, les falta algo. Al hablar con nuestros miembros y editores, escuchamos uh, que una de sus principales preocupaciones es aumentar la visibilidad de sus publicaciones. ¿Conocen la importancia de las DOI para vincular y identificar contenido? Pero queremos recordarle que obtener un DOI no se trata solo de obtener un identificador persistente para su trabajo. Muchas otras organizaciones utilizan los metadatos que nos envían cuando, su, uh, cuando registran su contenido. Debido a que los metadatos Crossref están estandarizados, uh, estandarizados y son legi, uh, legibles por máquina, muchas organizaciones pueden usarlos para sus herramientas y servicios. Por ejemplo, en herramientas uh, de anotación, descubrimiento de bibliotecas, perfiles de, de autor y más. En promedio, vemos más de 600 millones de consultas de metadatos por mes uh, en todas las interfaces y esto aumenta cada año. Nuestros propios uh, desarrolladores uh, han utilizado los metadatos de Crossref para crear dos herramientas de búsqueda para ayudar a localizar um, registros de Crossref, para usarlos en la compilación de listas de referencias y hacer coincidir el contenido de la, uh, con los DOI. Estas herramientas gratuitas le permiten ingresar cualquier información sobre un elemento de contenido, por ejemplo, el título, el autor, el DOI, nombre de la publicación y más y le mostraremos lo que tenemos en nuestra base de datos. En la interfaz de búsqueda de financiadores, puede ingresar el nombre del financiador y recuperaremos todas las publicaciones que podemos ver que tienen ese financiador asociado con ellos en los metadatos Crossref. Esta es otra razón por la cual es importante proporcionar esta información. Si agrega detalles de financiador a sus depósitos de Crossref, su contenido apar aparecerá en estos resultados de búsqueda. 
Aquí hay un ejemplo de búsqueda del nombre de una falanteado a través de la búsqueda de fondos de Crossref. Estos son los registros que podemos ver asociados con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Consejo um, Nacional tiene más de 17,000 resultados en nuestro sistema. Por esto es importante añadir esta información como metadato. Si no lo hace, entonces sus artículos no aparecerán en los resultados del búsqueda. Y nuestros miembros nos preguntan, ¿cómo mejoro mis metadatos? Cuando registran sus metadatos, es muy importante recordar tres cosas, como dije antes. Los metadatos deben ser correctos, sin faltas o errores tipográficos. Si los metadatos son incorrectos, no es útil para nadie y puede afectar la facilidad con la que des uh, se descubre su contenido. Dos, los metadatos están completos, incluye la mayor cantidad de datos posible. Por ejemplo, incluye todos los autores, no solo el primer autor, incluye, uh, incluido el ORCID si está disponible. Y tres, uh, actualice sus metadatos si hay cambios. Por ejemplo, si sus URL cambian, es importante que nos envíe las nuevas URL para que sus dos continúen funcionando. Recuerde, los metadatos existentes se pueden actualizar en cualquier momento sin costo adicional. Ahora que hemos discutido por qué los metadatos son importantes, hablaremos sobre los informes y cómo pueden ayudar. El objetivo de los informes es informar a las personas. Este es el enlace a los informes. Hay un informe de participación para cada miembro. Puede buscar el, inf el informe de cualquier miembro de Crossref, no solo de su propia organización. Esta herramienta está ab abiertamente disponible para que la use cualquier que está interesado en los metadatos de una organización. Al hacer clic en el enlace, accederá a esta página. Comente uh, es escribiendo el nombre de su organización en la herramienta de búsqueda. Este es el nombre de su cuenta que está registrado con nosotros, igual, igual que en el uh, de su factura o con el que lo haya registrado con su patrocinador. A veces puede pasar un momento o dos para que aparezca el nombre, ya que hay más de 14,000 registrados en la base de datos. Es posible que haya registrado varias revistas. Los detalles de cada título se pueden ver una vez que haya seleccionado su organización. Más sobre esto en un momento. Cuando seleccione la organización deseada, verá la página principal del informe y la información sobre la organización. Aquí hay un ejemplo del informe de un miembro. Esto es el Instituto Tecnológico Metropolitano. En la parte superior puede ver el nombre de la organización y también el número total de elementos de contenido, o DOI, que se han registrado con nosotros. Esta página también muestra que el porcentaje de contenido registrado tiene varios elementos de metadatos. Estos son los elementos que consideramos importantes para que el, el contenido sea más útil y fácil de descubrir. Estos incluyen referencias, identificadores ORCID, información financiera, URL para las ciencias y el servicio Similarity Check, resúmenes, y Crossmark uh, si una organización usa este servicio. Y cada uno tiene un porcentaje que se muestra al lado. Este miembro uh, tiene un registro bastante completo. El 61 de, uh, porcentaje, uh, por ciento de contenido registrado contiene referencias. 
y 100% de sus residencias están abiertas. Todos sus, uh, todos sus depósitos contienen el resumen del artículo y también depositan las URL para la extracción del texto, licencias y similarity check. Además, 68% de su contenido contiene metadata ORCID, eh, que son identificadores para autores. Cada elemento tiene un botón de más información eh, que cuando se hace clic mostrará una explicación de cada indicador con enlaces a más información, incluyendo por qué esos metadatos son importantes y cómo se pueden mejorar. Ahora vemos, veremos el informe y algunos de estos elementos de metadatos con más detalle. Hay dos indicadores para los metadatos de referencia, referencias y referencias abiertas. El primero, referencias, es el porcentaje de elementos de contenido que incluyen listas de referencias en sus metadatos. Las referencias brindan a los investigadores y otros usuarios de metadatos Crossref una forma adicional de encontrar su contenido, lo que a su vez aumenta las posibilidades de su contenido sea leado y utilizado. También le permiten utilizar nuestro servi servicio citado por cited by en, en inglés, lo que significa que puede consultar publicaciones que citen su trabajo, así, most, uh, así como muestra recuentas de citas y listas en sus artículos. Hay varias opciones para depositar referencias a registros anteriores, nuestra herramienta de Metadata Manager, o HTS version uh, 3.1.2, o nuestro formulario Simple Text Query. El segundo, referencias abiertas, es el porcentaje de referencias registradas que están configuradas para estar disponibles de forma abierta. Los miembros que tienen sus referencias abiertas las ponen a disposición de todos los usuarios de todas las API y servicios de Crossref. Si no están abiertos, menos personas pueden acceder a ellos. Las referencias abiertas son otra manera de ayuda a asegurar que su contenido sea tan visible como sea posible. Los miembros que se unieron a Crossref a partir de 2018 tienen referencias abiertas automáticamente. Si se unió a nosotros antes de esta fecha y no tiene referencias abiertas, puede contactar a nuestro equipo de soporte que puede abrirlas para usted. El siguiente elemento que veremos uh, es el porcentaje de contenido con que contiene identificadores ORCID. Estos identificadores persistentes permiten a los usuarios identificar con precisión el trabajo de, una, de un investigador, incluso cuando ese investigador tenga el mismo nombre que otra persona o si cambia su nombre. Los gobiernos, las organizaciones de financiación, las instituciones de investigación a menudo necesitan información sobre la investigación que financian. Necesitan conocer con precisión los resultados de los investigadores a quienes apoyan o emplean. Los identificadores ORCID permiten que sus informes se realicen con mayor precisión, asegurando que tienen la persona correcta. Para mejorar, mejorar su porcentaje, solicite a sus autores su identificador ORCID cuando presenten su trabajo y incluye los ORCID cuando registran su contenido en Crossref. Puede incluir ORCID cuando registre contenido utilizando nuestro formulario de depósito web, Metadata Manager y OJS. Los siguientes dos porcentajes están re relacionados con los datos de financiación. El primero es el porcentaje de depósitos con identificadores de registro de financi financiadores. Los editores pueden solicitar a los autores de la información de su financiador cuando envían sus artículos. 
Los identificadores de financiadores también se pueden encontrar en nuestro registro de financiadores. Un registro de identificadores abierto y único para organizaciones uh, de recordación de fondos en todo el mundo. El segundo es el porcentaje de depósitos con números de, uh, de adjudicación de fondos que es un número asignado por la Organización de Financiamiento para identificar el monto de financiamiento para un trabajo o proyecto específico. Ambas son importantes para los financiadores, ya que pueden utilizar los metadatos del, del editor para ayudarlos a re rastrear los resultados de los investigadores que financian. También asegura que los editores cumplan con sus mandatos con respecto a la publicación, particularmente si, lo, si los resultados deben ser de acceso abierto. El siguiente elemento es el porcentaje de contenido utilizado por el servicio Crossmark. Este servicio brinda a los lectores un acceso rápido y fácil al estado actual de un elemento de contenido. Por ejemplo, un artículo de revista que muestra las actualizaciones, correcciones o retracciones, lo que permite a los lectores tener mayor confianza de que la información es correcta y vigente. También le permite mostrar metadatos adicionales para que los, sus lectores puedan ver quién financió la investigación, qué las ciencias se aplican al contenido y más. El informe de participación muestra tres tipos importantes de URL, extracción de texto, licencias y similarity check. El primero es el porcentaje de contenido registrado que contiene URL de texto completo en los metadatos que pueden ayudar a los investigadores a localizar, uh, localizar fácilmente su contenido para la extracción de, da de datos y texto. Las URL de licencias explican los términos y condiciones uh, a los que los lectores pueden acceder y reutilizar, reutilizar um, el contenido. Para depósitos existentes, los metadatos de la licencia si nos pueden enviar en formato de CSV a través del formulario de depósito web. Para enviar, Seleccione la opción carga de metadatos suplementarios en tipo de datos para, ca para carga, uh, carga al archivo. Ingrese sus datos de inicio de sesión y dirección de correo electrónico. Luego envíe. Los metadatos um, CSV se convertir convertirán. Um, <coughs> sorry. <coughs> se convertirán a XML y se enviarán al sistema Crossref. Si usa OJS, se pueden incluir URL de licencia en sus depósitos. Y los URL de Similarity Check permiten que autentique, indexe uh, el contenido y son necesarias para los miembros que desean utilizar este servicio de control de plagio. Si usa UJS, la URL de extracción de texto y las URL de similarity check se incluyen automáticamente en sus depósitos a Crossref. El último elemento es el porcentaje de contenido que incluye el resumen en los metadatos. Los resúmenes brindan al usuario aún más información sobre su contenido haciendo que sus artículos sean más fáciles de descubrir. Los resúmenes se pueden registrar utilizando el Metadata Manager, el formulario de depósito web y OJS. Ahora veremos información adicional disponible en los informes. Este es el informe de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El número total de elementos de contenido registrados se muestra en la parte superior de la página. Para aquellos miembros que publican diferentes tipos de contenido, pueden ordenar el informe por cada tipo. 
Acroalmente, los informes pueden mostrar revistas, libros y capítulos uh, de libros y informes. Dependiente, uh, dependiendo del tipo de contenido, los informes de metadatos y los porcentajes cambiarán. Por ejemplo, es menos probable que los libros tengan reconocimientos de financiación a nivel de capítulo. Esta universidad tiene artículos registrados en revistas, libros, uh, capítulos de libros y informes, y cada uno de uh, estos tiene su propio informe de participación. También es posible ver los metadatos registrados de títulos de revistas individuales. El informe mostrará el porcentaje de metadatos solo para ese título, en lugar del contenido total de ese miembro. Esto es importante ya que puede uh, haber diferentes editores depositando para cada revista y puede, puede que no todos recopilan y incluyan los mismos metadatos en sus depósitos. En el lado derecho del informe, también puede elegir entre ver las estadísticas de los elementos de contenidos actuales publicados en los últimos dos años, el, el valor prede, predeterminado, backfile, contenido mayores de dos años, o por todos, tipos, eh, por todos los tiempos. Tenga en cuenta que no todos los campos de metadatos estarán completas para todos los títulos. El contenido publicado en 1960, por, por ejemplo, no tendrá un ORCID. Es posible que algunos tipos de publicaciones no tengan resúmenes o um, información sobre fondos. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Primero, leer. Uh, lee su informe de participación, identifique las áreas donde va bien y las áreas donde podría mejorar. Uh, y puedes enviar más metadatos. Um, veamos las formas en que se puede hacer. Y si de desea agregar o actualizar metadatos para un elemento existente, hay varios métodos. Um, la herramienta Metadata Manager uh, se puede utilizar para realizar cambios en los metadatos de contenido registrado previamente, pero solo para los artículos de revistas. Incluso si el contenido se registró inicialmente mediante OJS o XML. Uh, si usa el Metadata Manager para actualizar la, los metadatos, simplemente cambie el campo con nuevos datos. No es necesario volver a ingresar el registro completo. Si utiliza OJS para registrar su contenido con nosotros y hacer un cambio en los metadatos de un artículo, por ejemplo, sí pueden volver a depositar nuevos metadatos a través del plugin uh, de OJS. Si utiliza OJS 3.1.2, es posible depositar sus referencias utilizando el plugin. La herramienta Simple Text Query también se puede usar para buscar y depositar referencias. Metadata Manager, el formulario de depósito web y el plugin de OJS contienen un campo específico donde puede agregar su URL de texto completo para Similarity Check. Además, la información sobre fondos y licencias se puede depositar en masa con un archivo CSV, CSV utilizando el formulario de depósito web. Y nunca hay un cargo para agregar o actualizar metadatos. Los metadatos actualizados se pueden ver en el informe de participación en aproximadamente 24 horas. Y ahora uh, voy a pasar a um, Amanda para hablar sobre unos de nuestros servicios. Hola, yo soy Amanda Falcone de México 
y les voy a hablar de algunos servicios de CrossRap. Los miembros de CrossRap tienen acceso a una variedad de servicios que ayudan a registrar, vincular y distribuir los metadatos de su investigación académica. Vamos a presentar cada uno de estos brevemente y explicar cómo pueden ayudar con la calidad y el descubrimiento de su contenido. Hay cuatro servicios que son importantes para que los miembros consideren usar. Reference Linking, que es la vinculación de referencias. Cited By, el servicio de citado por. Similarity Check y Crossmark. Primero revisaremos Reference Linking o la vinculación de referencias. Normalmente, un artículo de investigación incluye una lista de referencias con trabajos anteriores de los que se ha extraído información. Esto se conoce como una lista de referencias o bibliografía. Pero también puede incluir aspectos secundarios de la investigación, como los datos subyacentes utilizados o reutilizados. Con Reference Linking, el contenido es más fácil de descubrir y se pueden crear un número infinito de conexiones. Vinculación de referencia significa agregar enlaces DOI a la lista de referencias de cada artículo u otros objetos de investigación. Vincular referencias permite a los investigadores seguir un enlace a la lista de referencias a otros documentos, ayudándoles a hacer conexiones y descubrir cosas. El enlace dirigirá a los lectores al texto completo o a la página de destino del artículo en la referencia. La vinculación de referencias es una obligación de los miembros solo para los contenidos de los artículos de revistas, aunque también se recomienda para otros tipos de contenido que contienen referencias. La vinculación de referencias permite a los lectores seguir un enlace DOI de la lista de referencias en un trabajo publicado a la ubicación del documento en la plataforma de publicación de un miembro, creando una red que mejora las comunicaciones académicas en la web, porque los enlaces DOI no se rompen con el tiempo. Fijamos la vinculación de referencias como un aspecto obligatorio para los artículos de revistas, ya que esto ofrece dos importantes beneficios, reciprocidad y persistencia. Reciprocidad porque ofrecemos una infraestructura de comunicaciones académicas que permite el intercambio de conocimiento e ideas. Es decir, más de 12.500 miembros no tienen que firmar cientos de acuerdos entre sí para poder vincular sus plataformas y contenidos. Y persistencia, porque la investigación académica utiliza una referencia duradera, un identificador persistente, o FID por sus siglas en inglés, llamado Identificador de Objetos Digitales, el DOI, que se muestra siempre como hipervínculo. Todo el mundo puede copiar y compartir los DOI y esto permite hacer un seguimiento de cuándo y dónde se habla de una obra académica. Los vínculos DOI no se rompen, siempre conducen al contenido que se busca, incluido el suyo. Así, cuando se vincula una referencia, la investigación tiene mayor alcance y todo el mundo sale beneficiado. Puede ver un ejemplo de enlace de referencia en esta diapositiva. El editor de la revista ha incluido el DOI para cada referencia como un enlace. Un lector puede hacer clic en el DOI y dirigirse a este artículo o a la página de destino. ¿Cómo agregar enlaces DOI de CrossRef a referencias? La vinculación de referencias es realizada por los miembros y sus equipos de producción con la asistencia de autores y editores que agregan los enlaces a cada referencia en sus artículos. Puede solicitar a sus autores que agreguen DOI a sus listas de referencias o que agreguen esto en la etapa de edición. Hay varias formas de agregar DOI a las referencias incluido el uso de una herramienta de búsqueda, que es fácil pero lenta, o consultar la API CrossRef con XML, que es muy eficiente pero requiere cierta habilidad. También tenemos nuestras propias herramientas de búsqueda como CrossRef Search y Metadata Manager, que lo ayudará a vincular y depositar referencias. La versión más reciente de OJS, la 3.1.2, tiene un complemento de enlace de referencia. 
Nuestra herramienta Metadata Manager lo ayudará a vincular y depositar referencias. TrustRep tiene herramientas que pueden ayudarlo a buscar los DOI para sus referencias. La primera herramienta es TrustRep Search. Copia y pegue sus referencias en el cuadro de búsqueda. Si ese elemento está en la base de datos, se mostrará el DOI. Es importante recordar que no todas las referencias tendrán DOI. Si no hay DOI para un trabajo al que se hace referencia, no hay obligación de vincularlo. Si posteriormente se registra un trabajo con nosotros y se le asigna un DOI, el sistema actualizará automáticamente esta nueva coincidencia para usted en sus metadatos. Esta es nuestra herramienta Simple Text Query, que también le permite copiar y pegar sus listas de referencias para consultar DOI en el sistema de CrossRef. También puede usar este formulario para depositar las referencias en los metadatos de su artículo. Al igual que con la herramienta anterior, copie y pegue su lista de referencias en el cuadro. Haga clic en Enviar y verá las referencias más los DOI coincidentes para que pueda agregarlos a sus listas de referencias. También puede depositar las referencias utilizando el botón de depósito en la parte inferior del formulario. Ahora vamos a hablar de Cited By, o citado por. Los investigadores citan el trabajo de otras personas para confirmar el material que han utilizado al escribir sus artículos. Resulta útil poder ver qué artículos citan una publicación que está leyendo y la forma en la que han continuado desarrollando sus ideas o las han cuestionado. Esta es la principal función de Cited By, mostrar el número de citaciones y vincular a las publicaciones que lo citan. Cited By permite a los miembros mostrar a los autores y lectores que otro contenido de CrossRef está citando su contenido. Solicite esta información a CrossRef y luego muéstrela en su sitio web en el formulario que desee. Puede ver algunos ejemplos de Cited By en esta diapositiva. En la lista de coincidencias citadas, puede ver los elementos que hacen referencia al artículo que está leyendo, posiblemente ayudando a descubrir investigaciones adicionales. Hay muchos servicios de indexación en línea y bases de datos, pero lo que es diferente de Cited By es que permite a nuestros miembros mostrar los enlaces de Cited By de su contenido en su propio sitio web de la forma que lo deseen. También solo cuenta las citas que podemos ver en CrossRef, por lo que esto puede diferir de los puntajes de otras citas, ya que están buscando un conjunto diferente de datos. Esto beneficia a los lectores del contenido, porque pueden tener una idea de la frecuencia con la que se ha citado el contenido y pueden seguir fácilmente los enlaces al contenido de la cita. La frecuencia con la que se cita algo también puede ser información útil para editores, autores, instituciones de investigación y financiadores. El primer paso para poder utilizar el servicio, los miembros deben incluir referencias al registrar su contenido. Relacionamos todas las referencias posibles a los DOI existentes en CrossRef para establecer una relación Cited By en nuestra base de datos. A medida que se añada nuevo contenido, actualizamos automáticamente las relaciones. Una vez completado esto, es elegible para participar en Cited By y puede enviar un correo electrónico a member.crossref.org para solicitar que su cuenta esté habilitada para este servicio. Una vez que el servicio se haya agregado a su cuenta, puede buscar en la base de datos de Crossref una lista de todos los DOI que citan su contenido y mostrar los resultados en su sitio web. Cited by es opcional y no hay cargo por participar. Una vez que haya depositado sus referencias y su cuenta haya sido habilitada para Cited by, puede solicitar a CrossRef los artículos que podemos ver y que mencionen su contenido. La forma más sencilla de hacerlo es iniciar sesión en el sistema de administración en doi.crossref.org 
e ingresar al DOI que desee consultar. Esto devolverá una lista de los otros artículos que lo cotizan. Para los usuarios de XML, puede realizar consultas enviando archivos XML a su sistema de depósito y le devolveremos una lista de citas coincidentes. Hay más información disponible a través del enlace en esta diapositiva. Actualmente tenemos más de 993 millones de enlaces citados. Bien, gracias Amanda. Um, entonces, Similarity Check. Uno de nuestros servicios más populares es Similarity Check, que es un servicio que ayuda a los editores, editores a evitar el plagio. Nuestros miembros tienen acceso a la a poderosa herramienta de comparación de textos de Turnitin llamada Authenticate, para que puedan comparar sus propios manuscritos con una gran base de datos de contenido académico de texto completo. ¿Y qué es Similarity Check? Cuando un editor está evaluando un manuscrito nuevo, es importante saber si es una obra original. Similarity Check ofrece a los editores el software Authenticate de Turnitin, en el que puede cargar documentos para comp compararlos con el contenido de una base de datos formada formada por millones de artículos académicos, y libros y otro contenido académico publicado. Similarity Check produce un informe que destaca posibles coincidencias e indica si el artículo es parecido que otro trabajo en que, y en qué medida. Este informe permite a los editores evaluar la originalidad del trabajo antes de publicarlo y de seguridad a los editores y los, a los autores, así como fiabilidad demostrada a los lectores. ¿Y qué es Authenticate? Authenticate es una herramienta de software de la empresa Turnitin. Similarity Check es el nombre del servicio de Crossref que utiliza la herramienta Authenticate. La herramienta en sí misma no es propiedad de Crossref. Sirve para la visión, revisión de manuscritos basada en texto. Los manuscritos se comparan con el contenido en la amplia base de datos de Turnitin, que contiene el contenido de más de mil millones de páginas web, más de 57 millones de elementos de contenido en el sistema Crossref y más de 100 millones de elementos de otros proveedores de contenido. Y se puede utilizar en el navegador o mediante API. El <coughs> uh, funciona, funcionamiento de Similarity Check. Los us usuarios, usuarios suben el documento a Authenticate. Los manuscritos pueden enviarse en varios formatos, incluidos Word, texto, PDF y HTML. Se produce un informe de similitud que muestra el porcentaje de similitud entre el manus un manuscrito enviado y el contenido existente en el base de datos. Um, los us us usuarios lo luego comparan los documentos originales y de la base de datos lado a lado. El editor puede tomar una decisión sobre si la similitud detectada es legítima o si se requiere más investigación. Cuando los miembros de Crossref registran nuevo contenido, dan un enlace a su texto completo que Turnitin utiliza para indexar el elemento y agregarlo a su base de datos, por lo que la base de datos se está expandiendo y actualizando constantemente. Aquí hay un ejemplo de un informe de similitud muestra el porcentaje de texto que es similar entre el documento enviado y los que se encuentran en la base de datos. Los editores pueden revisarlo y hacer clic para obtener más información. Sin embargo, el porcentaje de similitud puede ser engañoso si no se interpreta correctamente. Algunos textos pueden ser similares, uh, como referencias correctamente citadas, o descripciones científicas, por ejemplo, los materiales y métodos utilizados 
uh, en un experimento o investigación. Los usuarios pueden excluir ciertas secciones de texto o fuentes o establecer un umbral de porcentaje. ¿Y cómo participar? Hay dos obligaciones que deben cumplirse antes de que los miembros puedan usar el servicio. Primero, los miembros deben estar registrando contenido y asignando DOI. En segundo lugar, los miembros deben tener URL de texto completo en al menos el 90% de los metadatos de sus artículos DOI. Un URL de texto completo es un enlace específico compatible con rastreadores utilizando Turnitin para indexar contenido y señala la ubicación de contenido de texto completo, ya sea PDF o HTML, que está asociado con el DOI. Permite que el servicio Turnitin uh, escanee texto contra lo, los manuscritos enviados, pero no proporciona acceso, uh, acceso del de lector externo al contenido. Incluso si sus URL rastreadas son las mismas que sus URL de recursos DOI, debe ingresarlas por separado como URL específicas rastreadas. Para conten contenido nuevo, la URL se puede incluir como parte de los metadatos de depósito. Los DOI existentes se pueden actualizar para incluir la URL de texto completo. Puede verificar el porcentaje de, de, de sus depósitos que uh, contienen las URL de texto completo en nuestra página de servicios. Para hacerlo, simplemente escriba y seleccione su nombre de cuenta en el cuadro Nombre de Miembro. Se mostrará el porcentaje de DOI que tiene la URL de texto completo. Si el porcentaje es 90% o más, se mostrará un enlace al formulario de solicitud. Las organizaciones aceptan los términos de servicio como parte del proceso de solicitud. Trabajaremos con Turnitin para configurar, configurar su cuenta si cumple con los criterios y se puede acceder a sus enlaces de texto completo. Turnitin le enviará los detalles de su cuenta. Y hay dos costos para el servicio. Crosses cobra una tarifa administrativa anual equivalente a, a 20% de su tarifa de membresía de Crosser. Por, por ejemplo, si pagas $275 dólares um, el año como miembro, que la mayoría de nuestros miembros hacen, la tarifa administrada para Similarity Check sería de $55 dólares adicionales. También hay una tarifa por cada manuscrito que se verifica con la herramienta Authenticate. Los primeros 100 documentos son gra gratuitos. Después de esto, la tarifa comienza en 65 centavos por los primeros 5,000 documentos. Las facturas por las tarifas de verificación por documentos se enviarán desde Crosser uh, en, en, en enero para el año anterior. Puede verificar cuántos documentos hay ha verificado en la sección Informes en Authenticate. Y si trabaja con un patrocinador, ese recibirá las factores por su uso del, del servicio. El próximo servicio que abordaré es Crossmark. Crossmark ofrece a, a los factores un acceso rápido y fácil al estado actual de un contenido, incluidas las correcciones, retracciones o actualizaciones de ese registro. ¿Y por qué es, es, es importante actualizar el contenido? Los sectores deben saber que pueden confiar y utilizar la investigación. Una vez publicado, el contenido cambia con frecuencia y los sectores deben saberlo. Podría ser una actualización o solución bastante común, pero se han informado retracciones más serias y a veces es necesario verificar los elementos. No está mal ni es contraproducente actualizar el contenido. Al contrario, ayuda a mantener el registro académico. Ese es un trabajo importante para los editores. 
Usando el botón Crossmark, los lectores pueden determinar el estado del artículo que están leyendo. Si hay actualizaciones o correcciones, se mostrarán. Crossmark también se util, 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 utiliza para mostrar a los lectores información adicional sobre el artículo, como la licencia o la información de financiación. A continuación, veremos ejemplos. Este es un ejemplo de Crossmark sin actualizaciones. El documento es vigente, muestra un enlace a la versión mantenida por el editor, uh, que, eh, que en este caso es actual. A continuación, puede ver la información de publicación adicional. Aquí hay un ejemplo con una actualización. Hace clic en el botón Crossmark, se muestra que este artículo ha corregido la versión original. Los lectores pueden hacer clic en el enlace para ver más información. Y aquí hay un, uno con una retracción. Los datos de Crossmark muestran la fecha de la retracción y el lector puede hacer clic el enlace proporcionando para más, uh, para ver más información. Crossmark permite a, la, a los lectores que pueden confiar en el contenido de la editorial. Es conveniente un solo lugar para acceder, acceder la información y funciona para HTML o PDF. Es fácil para los investigadores citar la versión más reciente del contenido publicado. Toda la información adicional está disponible en solo lugar. Es gratis para los investigadores hacer clic en el botón y mayor difusión de sus metadatos. ¿Y cómo empezar? Primero, contactarnos para informarnos que desea comenzar a utilizar Crossmark. Y dos, Cree una página de política de Crossmark y asigne, asignale un DOI. Cree una página en su sitio web que explique que está participando en el servicio Crossmark y se ha comprometido a mantener la versión de las copias de registro de contenido que muestra el botón Crossmark. Esta página debe estar registrada y tener un DOI para permitir la vinculación persistente. Debe explicar sus políticas sobre correcciones, retracciones y otras actualizaciones y puede contener definiciones y explicaciones de cualquier, cualquier metadato adicional que se está utilizando. La página también podría incluir enlaces a otras uh, políticas uh, relevantes como uh, directrices de envío para autores y direct directrices de revisión por pares. Y tres, luego puede depositar los metadatos de Crossmark. Este puede hacerse como parte de su registro regular de metadatos Crossmark o puede enviarnos datos separados para actualizar el contenido registrado previamente. Y desde enero de este año hemos eliminado las tarifas de este servicio. Ah, entonces, hay varias formas de obtener ayuda o información adicional. Ah, muchos de nuestros miembros trabajan con una organización patrocinadora. Si desea transfer, transferir de una organización patrocinadora a otra, debe, deberá con, uh, completar el formulario de solicitud de miembro patrocinador en línea a través de enlace proporcionado por su nuevo patrocinador. Incluya su prefijo de DOE asistente y el nombre de su organización patrocinadora actual donde se indica en el formulario de solicitud. Luego notifica notificaremos a su organización patrocinadora actual de la transferencia y haremos los arreglos para transferir su cuenta, incluido su prefijo DOE a la nueva organización patrocinadora. Una vez, que se, una vez que se complete la transferencia, 
pasaremos su prefijo DOI y las credenciales de inicio de sesión a su nueva organización patrocinadora. Existen varios métodos para reci recibir ayuda y respuestas a sus preguntas. Primero, nuestro foro comunitario es una oportunidad para publicar una pregunta para nuestro personal, embajadores y otros miembros de la comunidad CARCEF. El foro también tiene una amplia gama de temas para los miembros, incluida ayuda técnica, próximos eventos y seminarios, información para uh, uh, usuarios de OJTS en Medellín Manager y de nuestros servicios. Hay otras formas uh, de obtener ayuda de información adicional. Uh, menciona el foro, pero también uh, puede enviar un correo electrónico a nuestros equipos de soporte, soporte o membresía. Además, tenemos seminarios web que incluyen varios en español. Uh, y finalmente, puede contactarnos por correo electrónico si tiene alguna pregunta. Entonces, gracias a todos por caminarnos hoy. Esperamos que la información sea útil. Uh, ahora uh, responderemos preguntas. Um, puede escribirlas en, uh, escriba, escribirlas en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas uh, y le responderemos allí. Para obtener información sobre todos los servicios o temas de CrossF, uh, envíanos su pregunta por correo electrónico o publique su pregunta en el foro de la comunidad. Finalmente, nos gustaría recibir sus comentarios sobre el webinario de hoy. Tenemos una encuesta con tres preguntas sobre el webinario. Sus resp respuestas nos ayudarán a planificar y decidir los temas uh, para futuros seminarios web.
gracias por el voto. Voy a cerrar el uh, encuesta y completar los resultados. Muchísimas gracias a todos. Um, estamos muy uh, alegres para ver que este webinario um, es muy útil para ustedes uh, y que 90% de ustedes uh, están interesados a asistir a otros webinarios en el futuro también. Um, y muchas gracias por su retroalimentación para nosotros y para asistir hoy. Uh, si tienen uh, algún otro pregunta, um, uh, envíanos un email a support at crossref.org um, y podemos responderle allí. Vamos a continuar a responder a unas preguntas para los próximos 10 minutos. Uh, pero um, gracias a todos y adiós. Um, nos vemos en el futuro en un otro webinario. Gracias. Y si sí, vamos a um, compartir la presentación grabada um, y todos los diapositivas uh, por email a todos.
María de la Rosa, um, si, si necesitas un certificado de asistencia, puedo crearlo. Um, por favor, envíame un email a, vi, a, a mi nombre, vferhurst, a crossref.org.
Gracias a todos. Vamos a cerrar este webinario ahora. Adiós a todos. Gracias a todos. Adiós. Que tengan un buen día. Adiós. Adiós. Hasta pronto.